家客，我敲门了。对不起，小兰哥，我以为……看儿，你的枪总是上膛的吗？跟六爷练的，习惯了。那你拿枪对着我，习惯吗？我的枪口从来不会对着兄弟。还好我及时发现是秋朗哥，要不然就危险了。是啊，要不然我就是躺在地上跟你聊天了。义父就要到了，梅老九还有云霞，你查的怎么样了？云霞是谭夫人带来的陪嫁丫头。两个人亲如姐妹，就连魏大富，也是谭夫人亲自帮她挑选的丈夫。谭夫人生下儿子不久，云霞就得了一场怪病，从此就不会说话了。这些还用你查吗？我让你查的是，云霞和梅老九之间到底有什么关系？云霞十三岁就卖到了谭夫人娘家，梅老九是淮阳人士，两个人之间，我实在查不出有什么关联。我已经尽力了。梅老九是很喜欢叶子的，那如果我让叶子去撬开梅老九的嘴，你觉着他会愿意吗？他会愿意的。叶子告诉你的？不是。看，我也是跟着义父习惯，有的时候。喜欢多问几个问题。你的腿坏了，如意的没坏，你管得住他的腿吗？同样的。帽子太定了。我今天来是要带如意走，因为我知道她过得很不好。童少爷，你怎么了？你们一直都想让我死，对吗？就说，要不然你先回去，我在这儿等。你歇着吧，我要等如意。你这样下去会把身体给弄垮的。九叔，叶小姐，你帮我劝劝九叔，他在这儿等如意，等了一夜都没合眼。九叔，谭少爷也不可能带回如意了。为什么？因为童家已经因为这件事打到谭家去了。明凯尽力了。疼吗？我知道你现在恨恨吧。可是明凯，君子不多人所好。这件事，你说破了嘴也没理呀、啊。如意她再好，她已经是别人的媳妇儿了，你不能碰，你不该碰啊。就他妈求你，别再去找如意了，好好娶了思若吧，啊。妈抚养你一辈子，还比不上那个如意吗？叫他们先放了如意，我就马上去思若
以前，你总是很讲究，爱干净，天塌下来也要把自己收拾利索的。现在也一样，我要你每天都精精神神的。可我以前那么对你，你不恨我？恨过，但是越恨就越爱。姚东，你以前给我立过一个规矩，让我永远别在爹娘面前掉眼泪。现在，我也要给你立同样的规矩，永远不要再哭。金花，我想给你一种修书。你说什么？你跟了我这么多年，没过几天好日子。现在这个样子，就是我能给你唯一的馈赠。如果你真的要立一纸休书的话，就给如意吧。行吧，九叔交给我了。九叔，我先去了啊。彭家欺人太甚了。九叔，别人想咱们哭的时候，咱们就得对自己笑，不然，不就如了他们的意吗？可如意在哭啊，我笑不出来。我这心里，就说，每次我看到你的时候，我就想到了我爸。我妈去世的早，他一个人把我带大，真的很不容易。所以，我每次看到他愁眉不展的时候，我就觉得，是我让他伤心了。所以，我就很努力的，表现的很乖，很听话，不让愁容再挂到他脸上。我想如意也不愿意看到你现在这样。是啊，如意和你一样，总想着别人，他不想着自己啊。每当夜里，我想到我娘的时候，我就会哭。如意想他娘的时候，也会哭吧？他就是哭，他也不让我看见，倒是我。你想起他来，他就止不住。那如意他娘是怎么离开你们的？我害死他的！一想起这件事儿啊，我这心里怎么堵得慌？倒杯水去。怎么看？接着捏。我让你捏，没让你捶。
还说没有，你个贱货！图给谁看啊？谭明凯吗？耀东，你别这样，你别再为难如意了。你敢教训我？就是我，王涛，你别这样。母鸡都能下个蛋，你个黄脸婆连个蛋都下不出来，你敢教训我？佟少爷，你别再欺负锦华姐了。你之前昏迷的时候，她多盼着你醒过来呀、啊。她对你的感情从来没有减少过。什么意思？啊？姐妹情深啊，别跟老子来这套。都他妈给我滚！都他妈滚！夫人，我去童家打探过了，那童少爷是发了疯一样的折磨如意，看那样子是绝对不会放人的。夫人，这样下去不行的。看来我只好去找童夫人了。如果童家不放如意，这门亲事迟早会毁了。唐夫人，我知道这是个不情之请，实在有点难以启齿。可是为了两个孩子一生的幸福，我想请你们高抬贵手，放了如意，好让明凯可以踏踏实实的娶思若。秀杰，上回我到你府上，你可不是这么跟我说的。合着你今天来就是为了那个女人来做说客？我知道是我们谭家对不起你们。可这是眼下解决问题最好的办法。那放了如意，明凯的心就收回来了。年轻的男人嘛，最容易在坏女人那里迷失。可这只是暂时的，只要明凯能过了这道坎儿，他早晚会成熟起来的。婆婆，我真的想不到，我的婚姻会变成一场交换。四叔，我知道您委屈，可一个女人最要学会的，就是白忍成钢。只要你嫁进了门，你就是最大的赢家。男人玩累了，迟早要回家的。到他回家的那一天，在家里等着他那个女人，才是他最终的归属。嗯，这谭夫人说的也在理儿啊。如果咱们硬把如意留在家里，这对咱们有什么好处啊？整天的全家人看着他，不是生气就是难过，这这个家实在不像家了。既然老爷都这么说了，那就这样吧。等明凯和思若成亲的前一天，我尽量说服耀东休了如意。事不宜迟。越快越好，老爷、夫人，老爷、夫人不好了，少爷发狂了，恐怕要出人命了。最愚蠢的就是被你这个贱货给骗了。耀东，耀东，耀东，你千万别动气，你为了这个女人不值得呀！大夫说你脑袋里还有淤血呢，你千万别动气，别动气啊！谭夫人，来的正好，好好看看我怎么打这个女人。耀东，你还是好好歇着吧。歇着。我天天在这个床上躺着，连阳光都见不着，跟什么一个死人一样。我现在唯一能动的就是这双手。我只有打他的时候，才知道我是活着的
，要多，你要阳光是吧？我们搬到西厢房去，那儿的阳光啊，照在床上暖烘烘的。别动气，别打人。白、啊、夫人，告诉明凯，我就是要折磨如意，我要让他们俩跟我一起活受罪。别打人了，别打人啊！嗯、九叔，吃菜。叶子。我一见到你啊，就相信如意。你们是一样的可爱、善良，可如意，她的命怎么就这么苦呢？那你就把我当成你另外一个女儿，好不好？没我久命贱，不配有你这么好的女儿。人人生来平等，什么命好命贱啊？我从来就不相信这些。来，女儿敬你一杯。我真想我的孩子呀！我知道你想见如意。自打他生下来。在我的怀里，才待了半天，不知道这辈子还能不能见着你。难道你还有另外一个孩子？他在哪儿？不、哦，没有。可你刚才还说你有……我原本是有一个孩子，可出生没几天，就夭折了。喝多了就爱胡言乱语，叶子，你千万别见怪。我说的这些话，你也千万别说出去。九叔，你就放心吧，我绝对不会说出去的。不，你得发誓。我发誓。来，九叔，我再敬你一杯。怎么样？佟家怎么说？你把这门亲事变成了一场交易，你认为他们会怎么说？他们不答应。恰恰相反，他们答应了。可是明凯，佟家这次对你做出这么大的让步，你不要再任意妄为了。如果你真的想救如意，就赶紧和四我成亲。这才是你最应该做的。有没有见到如意？没有，我看他干嘛？我有点不舒服，先回房。好好看看我怎么打这个女人。为什么我一想到如意那丫头，心里就一阵难受？你别再为她生气了，不是，我今天看到耀东发狂一样的折磨她，看到我胸口一阵一阵的发闷。夫人，你是心疼如意了吧？他是不该招惹明凯，可也不至于遭这么大的罪呀、啊。我看着他一步步的陷入泥沼，我还在背后推波助澜，我是不是太过分了？傅家常说，一报还一报。云霞，你看我会不会遭报应啊？不会的。我
我听童家传来消息，自打谭明凯闹了以后，童耀东真成了一条疯狗，只剩下折磨如意这一件事儿。只要他抓着如意不放，迟早搅和的两家反目成仇。可就是苦了如意了。他们一定会拿着如意作为要挟，逼着两家联姻。还有，他如果咬着我不放，我担心，还没等到谭通两家反目，谭明凯就先怀疑到我们了。这个童耀东的确是个祸害。哎呀，是啊，他总不按常理出牌，也不知道下一张牌会出什么。别的倒不怕。就怕鱼死网破，我刚。但是那条鱼绝对不能是如意，明白？儿子，你知道爹看着你现在这个样子，心里有多难过吗？别看你面上折磨如意，可是你心里比谁都疼啊！我了解。哎呀，爹，哎，儿子不孝。不不不不，你可千万别这么说，都是爹的错啊！你说的对啊，当年爹硬逼着你娶锦华。用你一辈子的幸福来报我自个儿的恩呐！别说了，儿子，咱们爷儿俩从来没有这么掏心窝的说过话。爹不能看你这个样子，你看，等你妹妹嫁给了谭明凯，咱们就放了如意吧。爹知道你恨如意，但是这么下去要出人命的。你说，咱们不能眼睁睁的看着咱们童家就这么完了。至少你妹妹嫁了，童家还能发展下去。爹也是为了你以后着想吧。思若必须要嫁谭家，这事儿没得商量。对。至于我。也绝不会在谭家门下讨饭吃。儿子，爹和娘不能陪你一辈子了。爹，或许是我陪不了你们一辈子。啊，不许你说这么不吉利的话啊！你知道我是听你说这种话，我心里多么难过吗？我啊。知道，但有些事情你也要知道。什什么事儿啊？这些天我回忆起了一些事情。那天我去梅老柳家取如意，发现如意跑了，是阿康给我指的路，不然我不会知道如意跑的方向。包括之前阿康对我的怂恿和刺激。你说的是高秋郎的手下？对。那天我摔落山崖的时候，有一个人从我身上拿走了玉佩。那个人的声音和背影我一定不会记错，就是阿康。似乎说不通啊，这个，他们他们为什么要这么做呢？难道他要把鱼可以还给如意？好，我这就去找他们。不行，爹。为什么？我没有证据，况且还不占理。儿子，你跟我说实话。
程伯伯。啊，你怎么来了？我找阿康。啊，那进去说吧。不用了，呃，阿康，进一步说话。咱们童家治下的这片家业，不容易啊。娘，你知道我多不愿意这么生不如死的活着吗？挨人半截，你以为我愿意折磨他们吗？我那是在折磨我自己。你放心，我绝不会放如意走的。我要让他伺候你一辈子。我最放心不下的是思若，妹妹是我背在肩膀上长大的，她的幸福比我重要，她一定要堂堂。放心吧，我不会让他毁了你妹妹一辈子的幸福的。当时是我派人去救的童少爷。不，我相信我的儿子。那您更应该了解您的儿子。他摔下山崖，落到今天这下场，是为了侮辱如意，是他自己咎由自取。你怎么知道他咎由自取？是你目睹的他坠落山崖的全部过程，就是你拿走了玉佩。你们不是在救我的儿子，是在害他呀！老爷，您这个推理太可笑了。我凭什么拿到玉佩？我阿康不是贪小财的人。为了如意，那块玉佩对他非常重要。这更可笑。
洪少爷，怎么了？恨我什么？你拿这把刀是在削水果，还是想杀了我？洪少爷，我知道你恨我，我受多少委屈都没关系。我真的希望你快点好起来，把刀。可我只想看着你每天都痛苦，比我还痛苦。耀东，你把刀放下。你干什么呀？谁让你来的？我，我想给你洗洗脚。洗脚。我这双腿要是还能动，他妈一脚踹死你！一见着你老子就烦。你知道你有多恶心吗？自打掀开盖头那天起，我就一直想休了你。涂少爷，你不能这样欺负锦华姐，她一心一意的照顾你，是因为她爱你。我从始至终要得到的是你。这个女人，但凡有一点尊严，早他妈该滚蛋了。知道你不是这样的人，你这样做是想放了锦华姐，对吗？我他妈有你说的那么好吗？实话告诉你，老子就没正眼瞧过这个女人，我是巴不得她在我面前永远消失。我把我的青春都给了你，照顾你，守着你，换来的就是你要休我。少废话。休书已经写好了，老子今天就是剁了你的手，也得在上面摁上手印。童耀东，你不是人！你才发现，我本来就是个没人性的畜生。告诉你吧，那天在山头上，我就是想办了他，结果没站稳，自个儿掉下去了。还有。从我身上拿走玉佩的也不是你。早知道你是这样，我就不应该守着你，盼着你醒。看我吧，我知道你们盼着我死。来，捅我，一了百了，捅我。是不是就算你死了，也要休了我？对，没有你，我不能活，我这辈子都不会再有第二个男人了。希望下辈子我能找到一个爱我。
。哥，这个是这个季度的西楚情况。啊，放那儿。叶子，你今天还去梅老九那儿吗？去啊。他最近有没有说什么？嗯，没有。聊的都是一些家长里短的事，也没说什么特别的。真的，什么都没有。没有。梅老九嘴巴还挺严的，叶子啊，你要想想办法，尽快的撬开他的嘴，知道吗？撬开他的嘴，哥，别人都能对我袒露心扉，但是我却不能以心换心，你觉得我能好受吗？难道难道我对你来说只是一件工具而已吗？叶子，叶子，你瞧瞧，你想到哪儿去了？你是我最相信的人，你不帮我，谁帮我？我知道最近你为了我做了很多不愿意做的事情，但是我答应你，只要这件事情一结束，我马上给你想要的生活，好吗？出来，哥，出来，哥，童耀东死了。什么？什么是你？绝对不是我干的，我发誓。耀东，耀东，你醒一醒啊！你醒一醒，看一眼娘啊，耀东。我要掐死你！娘，我要掐死你！娘，我要掐死你！还我的儿子！娘，还我的！